Сигмография – это метод записи пульса с помощью специального механического устройства, усиливающего, как правило, с помощью систем рычагов, колебания участка кровеносного сосуда со стороны поверхности тела и регистрирующего усиленные колебания в виде их изображения. Метод получил распространение в середине XIX века. Попытки его практического применения закончены в начале прошлого века. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, с вами профессор Посухов с короткой на этот раз лекцией про сфигмографию, в которой я отстаиваю приведенное в самом начале определение. И хотя я читаю ее в основном для терапевтов, кардиологов и функционалистов, она познавательна и тем, кто интересуется историей медицины и тем, кто задумывается над вопросами современной медицинской этики. Уж извините, дорогие мои, в интернете моя лекция несколько короче, чем для официально обучающихся. Ну, ничего не поделаешь. Давайте немедленно начнем. Я уже делал попытки читать об истории изучения физиологии артерий. Успех этих попыток был так себе, посредственный. Но, знаете, первый блин кому замысел второй попытки меня не оставляет. Возможно, вам еще доведется прочесть или послушать что-то достойное. А сейчас нам надо в своем воображении перенестись на два века назад и представить фон, что предшествовал интересующему нас событию, то есть представить, что двигало врачами и другими людьми в области медицины в XIX веке. Напомню, что XIX век – это даты, которые начинаются с 1800 и так далее. Любопытно, что то время было ближе к открытию кровообращения Гарвием, чем к нашим дням. Лишь немного прошло с того момента, когда преподобный Стивен Хейлс поместил в артерию животного вертикально поставленную стеклянную трубку и отметил высоту столба, тем самым показав, что в артериях есть давление крови. В начале интересующего нас века Пуазюль по аналогии с законом Ома описывал законы давления жидкости и внедрил единицу измерения миллиметры ртутного столба. Наконец, Людвиг, учитель многих и многих физиологов в области артерий, представил свой тимограф. Конечно, нужна масса подробностей, чтобы хорошо понимать, что там творилось два века назад. Но ближе к делу. А дело сделал немецкий физиолог Карл фон Фирордет. Прежде всего он описывал, что пульс при достаточном нажатии снаружи может быть пережат. Известны ли вам, уважаемые коллеги, приемы пальпации пульса лучевой артерии с пережатием? При этом при непременно применяют три пальца, наложенных на артерию. Не два пальца, как будто пульс пальпировать учили гинекологи, а три. Причем есть два варианта. В одном Средний палец прижимает артерию, а при этом проксимальный палец контролирует по пульсу, в той или точке вы находитесь, а дистальный определяет момент, когда пульс пропадает. Есть и другой вариант. 
более правильный, прошу заметить, хотя и сложнее для восприятия. Первый палец пережимает артерию, второй оценивает, когда пульс пропадает, а третий пережимает артерию так, чтобы не было влияния пульса локтевой артерии. Известно ведь, что лучевая и локтевая артерии соединяются недалеко, через пару ладонных дуг. В общем, имеет значение, насколько сильно нужно пережать артерию для того, чтобы пульс далее потоку крови исчез. Тут целое искусство. Нужно хорошо дозировать и запоминать силу сжатия, что доступно не каждому. Я думаю, что мне это относительно хорошо давалось благодаря наклонности к игре на музыкальных инструментах. Но, в принципе, если врач отличает пульсус дурус и пульсус молис, то это уже прекрасно. Ну ладно, не будем сильно отвлекаться на забытое искусство врачевания. Вернемся к нашему Карлу фон Фирорту. Он был таким же, как и все ученые в те времена, которые все старались измерить. Научный подход, знаете ли. Спасибо за него Галилею. И Карл подошел к этому так. Он соорудил систему рычагов, в которую помещались в качестве грузов разновесы от аптекарских весов. Разновесы создавали внешнее давление, необходимое для остановки кровотока лучевой артерии, а пульсация записывалась на вращающийся барабан, как в кемографе Людвига. Пока грузиков было немного, пульс записывался. Как только их вес превышал определенный предел, пульс пропадал. Ну или почти пропадал. Вот этот предел и был мерой, которую описывал Карл фон Фюрорт, изобретатель сфигмографа. Сфигма – это от греческого пульс. Пульс именно в том понимании, какое употребляли люди, врачи, пальпирующие биение артерий. И графу от греческого пишу. Идем дальше. Это самая распространенная иллюстрация сфигмографа в модификации Марре, воплощенной его другом, знаменитым часовщиком Бриге. Маре – это известная в истории личность. Он известен, например, изобретением фоторужья, заслугами в развитии кинематографа. Бриге тоже известен. Он изобрел турбион для наручных часов. Сейчас это известный бренд часов. Распространены фото музейных экспонатов, сфигмографов, сохранившихся до наших дней. Вот и мне удалось сделать несколько снимков. Похвастаюсь немного. Это сфигмограф Маре. Это другая разновидность сфигмографа. Я заодно покажу вам сфигмометры и сфигмоманометр Риворотчи. В русскоязычной литературе, кстати говоря, сообщают, что, мол, сфигмограф был первой попыткой неинвазивного измерения артериального давления. Ну, странное дело. Про Феррорта только упоминают. Мол, он первый и все. И ничего не рассказывают. Ни про разновесы, ни про рычаги, а зря, между прочим. Потому что этим они все запутывают. Как бы вы, дорогие мои, не ломали голову, где тут попытки измерения давления у Маре, вы никогда и ни за что не догадаетесь. В амплитуде, что ли? 
Да нет, глупее ничего себе и представить нельзя. По форме волны? Нет, такой возможности два века назад не было, это точно. Да и сейчас-то хорошего анализа именно формы волны нет. В общем, не ломайте голову, не было такой цели у Море. От сфигмографа Феррорта в сфигмографе Море осталась лишь графическая запись пульса и только. Благодаря рычагу колебания поверхности, прилежащей к артерии, усиливались и эти уже хорошо различимые колебания записывались на движущуюся ленту. Идея сфигмографа Море была только в демонстрации особенностей пульса. Ну, помните, пульсус магнус, пульсус тардус, пульсус декротикус и так далее. О давлении тут речи не шло. Ну, заметьте, если говорить о терминологии, то изобретение Море было именно, как говорится, чистым сфигмографом. Вы изучали латынь, греческий, и основы медицинской терминологии не прогуливали эти предметы в студенчестве? Я надеюсь, что нет. Надеюсь, что вы не позволяете себе вольностей в терминологии и легко поймете, что в названии метода Феррорта, которым нужно было все-таки при помощи разновесов взвешивать силу пережатия пульса. Ну, это название ближе к слову, в котором вторая составная часть не графия, а метрия. А вот с механизмом Море тут точно графия. Мы получили изображение пульса и все, любуемся. Точнее, учитываем его особенности. И так, между прочим, во всех методах, где есть составная часть графия, рентгенография. Мы рассматриваем структуры, например, грудной клетки, томография. Мы рассматриваем срезы, эхокардиография. Мы рассматриваем структуры сердца и так далее. Визуализируем, в общем. Да. Механизмы, подобные элегантному аппарату Море, то и дело изобретались в разных модификациях. Изобретались, я, конечно, имею в виду в кавычках. А ученые, тоже в большинстве из них в кавычках, то и дело описывали различные очертания пульса, характерные для различных болезней. Это сейчас мы можем увидеть, что их труды похожи друг на друга как один. Но в те времена эти деятели могли надеяться, что никто не усомнится в их оригинальности, лишь потому, что литература из других стран была доступна только единицам. Знаете, иногда кажется, что люди не меняются, а меняются только декорации вокруг них. И сейчас, как я вижу, Вокруг вещей, которые по большому счету не так уж и нужны, происходит и вранье, и заимствование, и даже, откровенно говоря, воровство. Увидят, позавидуют, скопируют как могут, чаще всего хуже изначального образца, и продают, выдавая за свое, называя аппарат или фирму своим именем, распространяя самые фантастические глупости в надежде на то, что большинство жителей их страны не владеют, например, английским языком. Так и в случае со свимографом два века назад. Основная польза была у тех, кто мог выдать себя за изобретателя а не у большинства пациентов. 
игрушка, над привлекательностью которой в самом начале поработал знаменитый часовщик, просуществовала довольно долго, несколько десятилетий. Но затем постепенно, тихо и незаметно вышла из употребления. В настоящее время что-то подобное этой затеей закончилось бы гораздо быстрее, по крайней мере в странах, где серьезно развита настоящая наука. А вот что получила развитие и билет в долгую жизнь, так это не сфигмография, а сфигмомонометрия. Часть слова «сфигма» тут указывает на то, что да, задействован пульс. А часть «монометрия», что это обозначает измерение давления. Так вот, в изобретении австрийца Самуэля Зигфрида Карла Риттера фон Баша измерялось давление в жидкостных пузырях, а в более позднем изобретении – итальянца Риворочи в воздушной манжете. Что и там, и там окружали плечо руки. Эти приспособления пережимали конечность и артерию в ней. Манометр, снабженный воздушной манжетой, называется сфигмоманометром. Сфигмоманометр сейчас снабжают стетоскопом для выслушивания тонов короткого. Кстати, о сфигмомонометре. Позвольте, любезные мои слушатели, немного отвлечься от темы. Есть такой сайт StrideBP. Это совместный проект европейского и международного общества гипертензии. Здесь любой может узнать, какому сфигмомонометру можно стопроцентно доверять. Ну а самое главное, что рекомендую, это обучение по офисному, домашнему и амбулаторному давлению. Можно получить вот такой номерной сертификат. Нужно только пройти тест. Уж простите за невольное хвастовство. Кто знает, может пригодиться когда-то. И знаете, что приятно? Тот, кто прослушал мои лекции и, главное, принял их на вооружение, сдаст этот тест пренепременно. Дело в том, что я не выдумываю ничего из своей головы, а транслирую и адаптирую современные мировые знания для русскоговорящей медицинской общественности. Дорогие друзья, можете ли вы перечислить все 9 точек пульса, что используют в медицине 21 века? Правда, чаще всего для пальпаторного исследования. Если вы слушаете мою лекцию в интернете, то примите мои глубочайшие извинения. Подробная информация о 9 точках в моей полной лекции о сфигмографии что доступно не всем. Я предлагаю попробовать перечислить эти точки в комментариях, а через какое-то время подведем итог. Кто прав? Только чур. Те, кто прослушал мою полную лекцию, не пишите, не мухлюйте. Облегчу задачу подсказкой. Есть только точки пульса. И все они по определению относятся к точкам поверхности тела. А теперь немного латыни. В прошлой лекции, помните, я использовал выражение «primum non nocere». В этой лекции я хочу вам сказать еще кое-что. «De omnibus dubitandum». Давайте что-нибудь подвергнем сомнению. Может быть, вы думаете, что сфигмография все еще жива? Ну тогда назовите мне хоть одно заболевание, которое можно 
согласно современным клиническим рекомендациям, диагностировать, опираясь на изображение пульсовой волны, полученной в какой-либо точке, ну или лечить, или корректировать лечение. Будьте уверены, во всем мире в 21 веке в медицине нет никакой сфигмографии. Сколько бы вы ни искали каких-то более-менее серьезных, обратите внимание, серьезных публикаций, ни в одной не описывается сфигмография. Так, чтобы мы назначали, а по результатам делали то-то и то-то. Впрочем, погодите, будем точными. В подмет можно найти статьи, по которым ясно, что применялась сфигмография. Знаете, что обнаружит внимательный исследователь? Все статьи в научных литературных базах, в которых сфигмография упоминается на полном так серьезе, как метод, а не как предмет изучения истории XIX века, все эти статьи написаны, как можно понять, российскими авторами. Лично меня хватывает испанский стыд, когда я это вижу. Знаете почему? Потому что я думаю, что вся эта некрасивая возня с плагиатом, воровством и всякими далекими от медицинской этики, средневековыми вещами вокруг, хотя и модной, но ненужной сфигмографии, прижилась в России и выжила, несмотря на развитие мировой науки, да и вообще культуры. И что же творится в России? Сейчас, уважаемые мои, расскажу. Широчайшую медицинскую русскоязычную общественность зомбируют при помощи связки терминов объемная свигмография и, цитирую, скорость пульсовой волны. И, кстати, я тоже раньше говорил пульсовой пока не стал общаться с дикторами. Они научили меня, во-первых, уважать интеллигентного слушателя и, во-вторых, чаще пользоваться орфоэпическим словарем. Согласно нормам русского языка следует говорить «пульсовый». Давайте разбираться по предмету. Прежде всего, может ли быть сфигмография объемной, если у простой сфигмографии, что мы уже рассмотрели, источником записи является точка, причем на поверхности. Авторы, которым выгодно вас зомбировать, я уж немного утрирую про них, уж извините, ссылаются на советских персонажей середины прошлого века, неизвестных для всего остального мира. Некий Карпман предлагал классификацию методов исследований кровеносных сосудов включать объемную сфигмографию. Потом его цитировали, я думаю, даже не проверяя, другие советские же персонажи и даже генерал-майоры. В Советском Союзе перечить генерал-майору и перепроверять его, знаете ли, было совсем непросто. Говорилось, что этот метод находится между прямой сфигмографией и плетизмографией. Идея была в том, что плетизмография – это метод регистрации изменений объема ну, всей конечности, а якобы объемная сфигмография только ее части, 
которая умещается под пневматической манжетой. И при этом получаемая кривая якобы похожа на сфигмограмму. Ну правда ли она похожа на сфигмограмму? Или эта похожесть не более чем страстное желание этого древнего, единственного, неповторимого во всем мире советского персонажа? Образованный человек склонится ко второму. Это страстное желание. Но, увы, желание не всегда становится действительностью. А то, что сохранилось и не истлело в советских казематах, не всегда можно назвать ценным наследием медицины. График изменения давления в манжете решительно не имеет ничего общего ни с пентизмограммой всей конечности, ни со сфигмограммой, снятой с точки где есть больше. Представление о том, что, например, по какой-то точке плечевой артерии, вот так как на этих кадрах из «Ну погоди» пробегают пульсовые волны, и якобы потом как-то расталкивают окружающие ткани, которые повторяют движение стенок этих артерий, и все это передается в манжету, как приемник сигнала, вот это представление довольно примитивно. Я сейчас постараюсь избавить вас от этого примитивного представления, если оно вдруг у вас откуда-то появилось. Для начала обратим внимание на кое-что в анатомии. По плечу проходит не одна артерия. И более того, есть артерии, кровоток в которых направлен противоположную сторону. Вот вид сзади. Глубокая артерия плеча дополняет плечевую артерию и от нее отходит вверх коллатераль к артерии, огибающей плечевую кость. А вот вид спереди. Тут будьте внимательнее. Не только глубокая артерия плеча и артерия, питающая кость, но самое главное, о чем нужно знать хорошо, так это о локтевой сети. Эта артериальная сеть образована возвратными артериями, возвратными, которые идут в обратном направлении и соединяются с артериями плеча через коллатеральные артерии. И из артерий всей этой системы обильно в большом числе отходят мышечные ветви рами васкулярис. На этой иллюстрации плечо, находящееся под манжетой, условно так разделено на несколько цилиндрических сегментов. Противодавление в манжете обеспечивается и возмущается не колебаниями стенки одной единственной артерии в какой-либо точке, а количеством сегментов, наполняющихся кровью, во-первых, из нескольких разных основных артерий и коллатералей, в том числе и участков с током крови в обратную сторону, и во-вторых, из многочисленных храмей мускулярис, то есть от участков ближе к более крупной артерии в начале, к участкам ближе к периферии, в конце. Колебания стенки артерии абрахиалис и вовсе не доходят до приемника сигнала, то есть манжеты, а гасятся в первую очередь мягкими тканями и маскируются характером наполнения кровью окружающей сети артерий и артериол. В итоге получается такая вот сглаженная волна графика. Совсем изглаженная. Крутизна подъема в этом графике скорее зависит от 
ширины манжеты, чем от сократимости сердца, которую, как мы знаем, характеризует широко известный параметр ДП по ДТ. Ни инцизуры, ни декоратического подъема, ничего такого нет. Вследствие совсем другой природы волны, которая получилась на графике. Да и быть не может никаких инцизур. С фигмограммой такую волну называть нельзя. Это осцилляция. Заметьте, осцилляция, то есть не, с некоторыми оговорками. За рубежом есть критики и термина осцилляция. И я, кажется, склоняюсь к тому, чтобы с ними согласиться, несмотря на то, что повсеместно во всем мире распространилась манера называть устройства, измеряющие такие волны, осциллометрическими. Но про осцилляции – это тема другой лекции. А самое главное, что это кривая решительно не сфигмограмма. Решительно. Я не могу удержаться, чтобы не рассказать историю, из-за которой я особым образом в кулуарных разговорах называют то, что вырисовывают якобы аппараты, якобы для объемной, якобы с фигмографией. В 80-х годах военно-морские силы Швеции, а точнее их гидроакустики, уловили сигналы которые они приняли за вторжение подводных лодок Советского Союза. И больше 15 лет они слушали эти сигналы, разбирали их на специальных совещаниях вместе с учеными и так далее. Все это время они искали подводные лодки Советов, потратили на это уйму сил, времени, научных изысканий. Ну, ученым было некоторым хорошо, тот даже себе пенсию заработал. И после этой изнурительной многолетней военной паранойи выяснилось, что звук издает селедка, выпускавшая воздух через анальный канал. Я пукаю не только попой. Ну, слово пуканье – это просторечие. Подходит только для кулуарных разговоров. Для лекций не очень. Старые врачи говорят ветры. Современная – флатуленция. Флатуленцию селедки слушали гидроакустики – о чем докладывали своим командирам. И все строилось вокруг этого. Как это соотносится с нашей темой? В одной конторе, назовем ее рога и копыта, НД, телеги и чайники, которая колепает якобы аппараты, ну, про которые я уже говорил, делали так, чтобы из картинки сглаженной волны давления в плечевой манжете монитора D получался график, похожий на сфигмограмму. Правильно ли и честно ли вообще это делать, вынесем за скобки. Но этим всем занимался никто иной, как гидроакустик. Вы, надеюсь, знаете, что представляют собой технарии, которые вдруг решают, что они незаменимы в медицине. Они меняют себя великими физиологами, догадавшимися о том, о чем якобы глупые медики не смогли догадаться. И таких много. То торсионные поля у них, то биоэнергетика, 
то невероятно абсурдные механистические модели физиологических процессов. И возмутительнее всего, что делают они это безапелляционно и уверенно. Так вот, у этого безапелляционного гидроакустика в фирме «Рога и копыта» допущения и озарения, с помощью которых он пытался изобразить сфигмограмму, были еще хуже, чем в деле с селедочной флотуленцией. Но упомянутые рога и копыта, прежде всего благодаря директору, отчасти маркетологам и одному засланному в медсообщество Москвы прохиндею, нарядившемуся в белый халат, заставили слушать эту флатуленцию российскую научную медицинскую общественность. Кажется, бедная общественность слушает ее до сих пор и ни о чем не догадывается. Пишет на удивление публикуемые статьи, в которых доказывает, это тоже в кавычках, диагностическую ценность этих якобы аппаратов. Ну, заметьте, дорогие мои, проверка того, что напечатано в отчетах, которые генерируют изделия фирмы «Рога и копыта», очень и очень проста. Нужно только лишь задаться этой целью, если вы достаточно грамотный врач. А если вы пока учитесь, например, в ординатуре, то это тоже можно сделать. Нужно из моих полных, подчеркну, полных, лекций, не в интернете, включая лекции о пороках, выбрать моменты, в которых говорится о клинической патофизиологии и проверить записи у нескольких пациентов, у которых есть характерная и выраженная степень тяжести С или Д, иногда может Б, патофизиологические явления подтвержденные адекватными методами. Ну и отбросить нужно то убеждение, что раз прибор продается и увешан грамотами всякими в рамках, то он, значит, не врет. Давайте попробуем разобраться со скоростью пульсовой волны другим аргументом, который подтягивают выжившие с 19 века сфигмографостроители, доказывая необходимость своего изделия. Ведь как называть изделие? Это может быть всего лишь вопрос терминологии, а вот предназначение свое они якобы могут выполнять. Давайте начнем с позиции о лечении гипертензии, выразить которую широкое русскоговорящее медицинское сообщество доверило группе авторов. Ни для кого не секрет, что клинические рекомендации в России – это творческий обработанный перевод европейских. Но задается ли кто-то вопросом, дает ли эта творческая обработка какие-то улучшения? Помните, я ранее убеждал вас, что от сфигмографов в XIX веке польза была только тем, кто удачнее других выдавал себя за изобретателя, но не пациентам. А как насчет пациентов сейчас? В 21 веке. Вот российские рекомендации по артериальной гипертензии. Обратите внимание на разделы об определении поражений органов мишени. Мы видим аббревиатуру, которая указывает на скорость пульсовой волны. Причем получается непонятно, на любую что ли, а не только на каротидно-феморальную, как в европейских документах. 
И обратите внимание, такое впечатление возникает, что скорость пульсовой волны в указанных разделах представляется как безусловно необходимый показатель. Якобы без него никак не обойтись. А что же было в оригинале до творческой переработки, то есть в европейских рекомендациях? Я должен вам сообщить об одном обстоятельстве. Я записываю эту лекцию в тот момент, когда выходят новые европейские рекомендации по артериальной гипертензии, и они пока недоступны. Ну, мне удалось получить один из последних черновиков статьи. Спасибо моему коллеге из Греции. Ну, рассмотрим оба документа. В старом, который датирован 2018 годом, пишут в пункте 5.5.2.2. Следующее. Рутинное использование измерения скорости пульсовой волны нецелесообразно и не рекомендуется для рутинной практики. А что в новых, пока недоступных рекомендациях? В новых. Есть небольшие шансы, что в окончательном варианте что-то изменится. Но в новых рекомендациях вот так. Вот окончательно, а дальше мы рассмотрим, почему, не дают отворот-поворот скорости пульсовой волны пишут мягче. Каротидно-феморальная скорость пульсов волны, если доступна. Заметьте два момента. Каротидно-феморальная, не какая-то другая, и если доступна. То есть, если недоступна, то и ладно, не обязательно. Нет никакой такой безусловной необходимости. Давайте рассмотрим статью в журнале, авторитетнее которого в теме гипертензии в мире просто нет. Хапертеншн. Независимые, повторяю, независимые авторы из Италии испытывают разнообразные методики определения скорости пульсовой волны, в том числе вовсе не кардинофеморальную, а спасение человечества, в кавычках, производимое в упомянутой ранее российской фирме «Рога и копыта» и основанное на анализе э, той самой селедочной флотуленции в мониторе АД. Авторы сообщают, что представленные одноманжеточные устройства не являются адекватными методами в клинических испытаниях, эпидемиологических исследованиях или исследованиях с участием субъектов с высоким сердечно-сосудистым риском, а также не пригодны для оценки субклинического поражения органов у отдельного пациента или для количественной оценки изменений в артериальной структуре. Непригодны, дорогие мои коллеги, не пригодны. Так что, дорогие мои коллеги, будьте очень внимательны, когда кто-то решит подоменить в своих выкладках каротидно-феморальную скорость на другую. Точки над «и» в описании всех методов анализа скорости пульсовой волны расставляют работы Зегерс и Черенос, ставшие основой позиции американского колледжа кардиологов. Согласно этой позиции рассматривают несколько групп методов, которые отличаются по способу получения данных и по приемлемости их применения в клинической практике. Так, наилучшим 
То есть с золотым стандартом измерения скорости пульсовой волны являются прямые методы, например, инвазивные. Но они имеют серьезнейшие ограничения, прежде всего этического характера. Риск от вмешательства больше, чем польза от результата. Ну, применяют магнитно-резонансную томографию. Это тоже прямой метод. Заметьте, это единственный метод визуализации, позволяющий получить в рамках одного исследования трехмерное изображение аорты, а следовательно и длину пути, а также благодаря фазово-контрастным последовательностям время прохождения волны артериального давления. Есть минусы МРТ в сложностях логистики. Ее не станешь массово в профосмотрах применять, да и стоимость МРТ большая, даже больше, чем у пресловутых мониторов СМАТ. Еще одна группа методов – так называемые прокси-методы. Приставка «прокси» обозначает, что кроме зоны интереса, а именно аорты, волны дополнительно проходят еще и другие участки сосудистого русла. И в определении жесткости эти участки вносят двусмысленность, которая все портит. Единственный метод, который годится, да и то не совсем удовлетворительно, это каротидно-феморальный метод, которому э, внезапно стали благосклонные европейские эксперты. Время прохождения пульсовой волны оценивается по сигналам, измеренным на сонных и бедренных артериях, которые находятся все еще относительно близко. Каорти. Не все знают, что каротидно-феморальную скорость можно получить с помощью разных датчиков, в том числе ультразвуковых, синхронизируя запись исследования соответствующих артерий с ЭКГ. Врачи в клиниках думают, что нужно что-то специальное приобретать для исследования, например, имеющийся на рынке австралийский аппарат Сфигмакор. А на деле у них все уже есть под боком. Ультразвуковые аппараты распространены сейчас. Как представится случай, мы с коллегой покажем вам эту ультразвуковую методику как можно подробно. Постараемся научить всех желающих. А почему не прямо сейчас? Потому что это определенно никакая не сфигмография. Почему европейцы смягчились каротидно-феморальному методу в рутинной практике? Да потому что его широко используют в Европе и в США. И есть большая база данных справочных значений. Тем не менее, авторы, которые расставляют точки над «и» для американского колледжа кардиологов, настаивают, что все-таки следует предпочитать МРТ. Так, при оценке диагностических характеристик по пятибальной шкале визуализирующий метод заслуживает оценки 5 с минусом, минус этот из-за стоимости, а каротидно-феморальный прокси-метод только три, троечку. Большего из-за своей природы прокси-методы заслужить не могут. Остальные прокси-методы еще хуже. Например, в плечелодыжечном методе волны проходят еще более протяженные участки. И вследствие очень большого расстояния от точек измерения до аорты, цитирую, приводящего к неинтерпретируемой неоднозначности пути пройденного волной вдоль 
эластичных и мышечных артерий, практически невозможно согласование того, как полученные значения эффективно соотносятся со скоростью пульсовой волны в аорте. Поэтому оцениваются такие устройства крайне низко. В лучшем случае на двойку. Оснащать подобным бесполезным барахлом современное отделение функциональной диагностики с ультразвуковыми аппаратами я не, не вижу смысла вообще. Несмотря на то, что у некоторых личностей есть аргумент, мол, вот японцы и производят, и статьи пишут о плечелодыжечной скорости. Ну, знаете ли, японцам этим ничто человеческое, как говорится, не чуждо. Впрочем, кто знает. Возможно, среди огромнейшего количества японских шарлатанов, включая магов, прорицателей, предсказителей и так далее, все-таки можно найти и настоящего шамана. Я намекаю на вот эту книгу, что недавно вышла. Куниу Янагита о японском шаманизме. Потрясающая книга и отделение функциональной диагностики снабдить можно. Подсчитывать, чтобы в перерыве. Ну, давайте двинемся дальше. Вернувшись к Американскому колледжу кардиологов. Есть еще хуже методы, которые набили многим москомину из-за того, что не оправдывают ожидания и их обозначают как непрямые. К ним относятся любые техники, получающие сигналы в одной точке, артериального русла или в одной манжете. Как вы поняли, одной точкой ее вряд ли назовешь, лишь условно. И проводящие якобы анализ формы импульсов. Например, по методу селедочной флутуленции. Так вот, по позиции специалистов американского колледжа кардиологов, они оцениваются даже не на кол, а вообще оценка самая низкая из возможных, то есть ноль. Такие методы не могут быть рекомендованы, так как фактически они, цитирую, не позволяют измерять скорость пульсовой волны, а используют модели, которые по своей сути несовершенные. Видите, какая Интеллигентная, деликатная формулировка, а я про селедочную фотоленцию распространялся. Не следует также всерьез рассматривать применение в медицинских целях любых рекреационных устройств на основе умных часов, фитнес-трекеров, электрочайников, утюгов и так далее. Теперь я сделаю выводы из того материала, что я представил. Это, как принято писать в журналах, сообщение для того, чтобы вы взяли его с собой. Первое. Настоящая сфигмография, которую пытались применять в медицине, существовала только во второй половине позапрошлого века. Во всем мире, кроме России, Знания о сфигмографии относятся к области истории медицины. Термин «объемная сфигмография» является абсурдным. Несмотря на это, на российском рынке, повторяю, исключительно на российском, получили распространение изделия с пневмоманжетами, которым приписывается роль аппаратов для объемной сфигмографии. Третье. Хотя предназначением таких изделий объявлено измерение скорости пульсовой волны, на деле в медицинских целях оно возможно только прямыми методами МРТ и 
единственным из прокси – каротидно-феморальным, в котором манжеты неприменимы. Во всем мире принято, что скорость пульсовой волны должна быть не хуже каротидно-феморальной. И применяться в рутине, если лишь она доступна. То есть есть в наличии соответствующие инструменты, оплонационные или УЗИ-датчики, или МРТ. И что же, какие практические рекомендации? Действительно, может показаться, что я только все раскритиковал, а что делать не посоветовал. Ну что же, порекомендую. Нужно избегать изделий, которые продаются фирмами, подобными упомянутой рога и копыта, чтобы ненароком не нанести своей неправильной диагностикой вреда человеку. А также следует не забывать классические акцент второго тона над аортой, рентгеновские признаки плотной или расширенной аорты и так далее. В общем, все мелочи взаимодействия с пациентом, из которых складывается искусство врачевания и которых вас хотят лишить. Говоря я как бы о доклиническом поражении, для которого нужны только приборы. Следует все время искать качественную информацию, чаще обращаться и быть внимательным к описанию достижений во всем мире. Ну, на этом все. Спасибо за внимание.